Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti nekoliko izvanredno zdravih namirnica koji imaju značajnu mogućnost poboljšavanja zdravlja vašeg zglobova ili specijalno ukoliko imate one artrotske promjene, artroze, oštećenu hrskavicu, bolove, ukočenost, otekline i sl. Dobro slušajte emisiju. Reći ću vam koje namirnice trebate koristiti. Ja prva preporuka će biti da redovito koristite tamno, lisnato, zeleno povrće. Kelj, kupus, prokulice, zelena salata, špinat, blitva su izvanredni za hrskavicu s boba. Dakle, kada god možemo, idete zeleno lisnato povrće. Zašto mi za boga miloga ne volimo ništa zdravo jest? Ajde, molim vas, komentirajte dođe ispod video zapisa. Da mi ikom palo na pamet zašto mi toliko volimo jesti hranu bogatu šećerima, masnoćama, mesom i svime ostalime što mi danas jedemo enormno i što nam kompletno uništava naše zdravlje. Ajde komentirajte mi moji dragi gledatelji zašto puno dakle više volite konzumirati ne znam pice, hamburgere i sličnu hranu nego da pojedete recimo s dijelu tamno listnatog zelenog povrća. To je jako jako interesantno. Dalje što želite reći jesti biti će divlje ulovljena masa na riba. One su ukrcate omega 3 masnim kiselinama, vitaminom D i kalcijom. Sve jako bitni nutrijenti za hrskavicu. Dva puta tjedno jedete ribu kao što su tuna, losos, sardina, skuša, harenga jer su jako bitni za zdravu hrskavicu zgloba. Dakle, riba vam je dobra, specijalno kada je divlje ulovljena riba. I onda vi ako je konzumirate umjereno tijekom jednog tjedna možete poboljšati zdravlje vaših zglobova. Dalje, Postoji jedno iznimno voće koje ljudi ne toliko često konzumiraju, specijalno ajmo reći u ovim evropskim predilima, a voće se naziva avokado. Krcato vam je sa mineralima i vitaminima i značajno povoljno djeluje na zdravlje vašeg zgloba, dakle ukoliko možete redovito konzumirajte avokado. Dalje što ću vam reći, apsolutno možete koristiti nešto što se naziva organska smeđa riža. Možemo reći baš kao i ulje na zupčanicima vašeg automobila, smeđa riža igra sličnu ulogu za vaše zglobove. Smeđa riža sadreži hialronsku kiselinu koja služi kao spasitelj osobama koji pate od bolesti zglobova, što je jako bitno za reći. Dakle, hialronska kiselina u organskoj, dakle, ajmo reći samoj smeđoj riži, može vam pomoći da bolje funkcionirane vaše zglobove i vaše hrskavice. Dakle, nju smijete umjereno jesti tijekom jednog tijedna. Dalje što i tekako želite za zdravlje vaših zglobova, jednostavno raditi, biti će unos onih bitnih fenomenalnih začina. Dakle, svi ovi organski začine, njih danas poznajemo stotine vrsta, su ono genijalno zdravi. Međutim, neki kao što su kurkuma, Celonski cimet, recimo ružmarin, recimo džumbir su nevjerojatno zdravi za vaše zglobove. Dakle, redovito ih konzumirate u formi kapsula, tableta, eteričnih ulja ili redovito u hrani koju konzumirate, začini su vam super bit. Ono što vam mogu reći od voća, još su grejp i jabuke jako dobri za zglobove. Bitna napomena će biti da je redovito isto tako koristite šumsko voće kao što su kupine, maline, borovnice i jagode što su vjerojatno najzdravije voće na svijetu. Ono što možemo reći ako želite imati zdravu hrskavicu, redovito koristite zeleni čaj. Posebno mača zeleni čaj jer ima jedan posebno stažan antioksidans koji se naziva EGCG. Ovaj snažni spoj štiti od najopasnijih bolesti, uključujući rak, diabetes, bolesti srca i puno toga. Dakle, čajevi su genijalni, specijalno zeleni čaj, koristite ga, vaši zglobovi će biti na puno bolje perspektivi. Šumsko voće, jabuke umjereno, dakle smijete konzumirati, može pomoći zdravlju vaših zglobova. Postoji još nekoliko znanstveno dokazanih bilja kako vam snažno mogu pomoći. Jedna biljka se naziva alfa-alfa. Savršena biljka za zdravlje generalno našeg organizma, specijalno za zdravlje zglobova. Ukoliko možete, alfa-alfa redovito konzumirajte. Isto tako postoji jedna alga koja se naziva kelp. To je jedna alga koja obitava i zapravo raste najčešće onim plitkim oceanima oko Japana. Tamo ljudi redovito konzumiraju u svakodnevnoj prehrani ovu vrstu alge. Super je zdrava za naš život, možete je uzimati naravno kao dodaci prehrani. I postoji nešto što se naziva morski krastavac. On u sebi ima vitamin A, kalci, željezo kao i aminokiseline i kolagen, koji su sve bitne hranjive tvari za zdrav rast iz globove. Morski krastavci su također bogati spojevima koji se nazivaju tritepenski glikozidi, 
koji posjeduju antifugalna, antitumorska, imunološka svojstva i ovo su jedan od onih preporoka koja mogu značajno pomoći. Međutim, ovo je samo nešto što vam može pri pomoći u vašem načinu života da imate zdrave zglobove, Međutim, nikako i nikada neće biti dovoljno da samo uzimate ovo, a i da i dalje se ponašate kako ste se do sada ponašali. Još jednom napominjem, moji dragi gledatelji. Prekomena tjelesna težina, enormno korištenje lijekova, enorman uzimanje, uzimanje izuzetno loše hrane više puta tjedno, stres, nesanica i puno toga će vama potpuno uništiti vaše zlobu, ne znam, koljena, kuka, gdje god hoćete i jednog dana ćete završiti na operaciji i ono što ja redovito gledam cijeli svoj život, samo ćete imati agoniju života godinama, neki čak i desetljećima. Dakle, dragi moji gledatelji, vi nikada nećete promijeniti, ako ne promijenite način života, se izliječite ove bolesti i oboljenja. Dakle, morate kompletno zdravo živjeti. Od prehrane, specijalnih režima, prehrane, specijalne hrane koje trebate konzumirati, specijalnih dodataka, prehrani, napitaka, čajeva i puno toga. Dakle, morate uključiti u svoju svakodnevnu prehranu. Još jedan bonus informacija za kraj. Za Boga miloga, zašto mi toliko puta dnevno jedemo? Ja i komentirate dolje ispod video zapisa. Zašto mi jedemo doručak, ručak, večer, umeđu obroke i zašto smo toliko bolesti? Reći ću vam samo za kraj jednu jako bitnu informaciju. Jedan od onih glavnih razloga zašto ćete imati zdrave zglobove biti će redovito i svakodnevno prakticiranje posta od hrane. Vama nikako i uopće ne treba da jedete 3, 4, 5, 6 puta dnevno, nego maksimalno 2 puta dnevno. I vjerujte mi na riječ, ukoliko redovito postite za veliku većinu osoba, 16-18 sati svaki dan, dakle ne jedete ništa osim što pijete vode, kavu, čajeve, recimo možete piti dodatke prehrani i kada date vremenu organizmu tijekom jednog 24 sata u vremenskom periodu da ne uzima hranu, vi ćete se početi oporaditi. Jer je ključ u svemu tome. Koliko puta, evo još jedna informacija, koliko puta, ajde komentirajte dole ispod video zapisa. Kada ste zadnji puta bili gladni 24 sata? Da li ste ikada u životu bili gladni 24 sata? Dakle, ključ je jer naše tijelo nakon 16, 18, 20, 20, 24 sata pa nadalje aktivira određene vrste mehanizama koji se nikad nisu koristili u tijelu, a koji značajno poboljšavaju naše zdravlje. A mi kada desetljećima jedemo enormnu količinu hrane svaki dan, i to veliki broj vas radi, nikada niste uključili najjače mehanizme tijela koji se aktiviraju, rekao sam, tek nakon posta 18, 20, 24 sata. I vi ako mislite biti trajno zdravi i rješavati sve ove probleme na najbolju moguću perspektivu, dakle postite svaki dan cijeli život, minimalno 16 do 18 sati svaki dan, idete jedan do dva obroka maksimalno dnevno koje mora biti kvalitetni obroci i bit ćete na super fenomenalnoj strani zdravlja. Svi moji dragi gledatelji, kako vi rješavate probleme sa vašim bolnim sklobovima, na prirodan način komentirajte dolje ispod video zapisa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Još iznimni načini koji mogu značajno poboljšati zdravlje vaših zlobova. Otkrijete naravno ovom video zapisu pored mene, nemojte ga zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje u druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.